seguinte, eu quero falar com o Lúcio, pois existem comerciantes na cidade de São José dos Pinhais, na bronca, aliás, hein, Lúcio, o que está acontecendo com São José dos Pinhais? Pois a população está é. na bronca seguidamente, Lúcio. E é no centro, Paulo. Olha lá a ação, nós temos as imagens ali, ó. Acessaram, ergueram essa porta, acessaram lá do lado de dentro, pegaram alguns objetos e saíram correndo porque o alarme tocou, Paulo. Olha lá, ali tocou o alarme, a turma fica doida, né? Quer ir embora. Então eles pegaram o que deu ali e foram. Mas daí, né, na frente eles vão ser surpreendidos. Mas isso eu vou contar só na reportagem que a gente passa a acompanhar agora. Vamos ver. Este funcionário de um pet shop, que fica no centro de São José dos Pinhais, na Grande Curitiba, comenta que o local está cada vez mais perigoso. Os bandidos estão agindo toda hora. Toda hora, toda hora. Tá, tá bem, bem complicada essa parte aqui. Imagens não faltam para comprovar a ação dos criminosos. Essa foto mostra três suspeitos que andam pela rua. Eles se preparam para invadir mais um local. As câmeras que fizeram as imagens em alta definição registram o momento em que o trio chega. Eram 4h26 da madrugada quando eles arrombam o portão do prédio. Dois entram, um fica do lado de fora. Esta outra gravação mostra os ladrões na garagem. Eles pegam alguns objetos e uma bicicleta e vão embora. A vizinha gritou do lado ao mesmo tempo, eu olhei nas câmeras, vi o portão aberto e vi que três indivíduos tinham entrado aqui dentro, né? Tem vários, vários relatos aqui na Redondeza, inclusive, de terem entrado em garagens e roubado bicicleta, o que eles acham pela frente. E aparentemente são usuários de droga, né? É sempre na madrugada que os suspeitos costumam agir. Depois de arrombar com facilidade o portão, eles acessaram a garagem e aqui dentro... Tudo o que eles encontraram, eles foram levando. Correram por cerca de quatro quadras, mas foram parados pela equipe que faz o monitoramento eletrônico do local. Os suspeitos conseguiram se embrenhar na mata, mas a equipe recuperou todos os objetos levados. Entre eles, dois guarda-sóis, duas cadeiras de praia e mais essa bicicleta. Todos esses itens haviam sido comprados na tarde que antecedeu o furto. Ainda na fuga, os suspeitos levaram até o motor do portão eletrônico. Caio lembra que não mora mais no prédio onde vivem os pais dele que são idosos. Mas levou um susto ao ser acordado pelo alarme que toca também no celular dele no momento da invasão dos criminosos. Eu fiquei desesperado, né? Os moradores pedem mais segurança no centro da cidade. Esta casa em construção já foi visitada sete vezes pelos ladrões em um curto espaço de tempo. Este outro vídeo mostra quando dois homens entram na obra e levam tudo o que podem. O construtor não quis gravar a entrevista porque teme represálias dos moradores de rua. Mas disse a nossa equipe que os ladrões levaram todas as ferramentas do trabalhador. Um prejuízo que passa de 7 mil reais. O funcionário do pet shop afirma que o comércio onde ele trabalha é novo, mas ali eles não vacilam. A gente fica meio com receio, até que a gente trabalha com as portas fechadas aqui nessa região. Pois é, Paulo, você viu a situação complicada, então os moradores estão desesperados. Só não tivemos mais vítimas ali porque o pessoal está trabalhando, viu, Paulo? Mas ali algumas pessoas que nós encontramos conversaram, outros preferiram não gravar, mas deram informações para a gente, dando conta de que o centrão de São José dos Pinhais está complicado. E segundo esses moradores, ainda, Paulo, para fechar a conversa, esses caras seriam moradores de rua, que vão ali, pegam esses produtos mais baratos, cadeirinha de praia, guarda-sol, bicicletinha de criança, para vender e trocar tudo por droga. Ah, não, mas tem que ter dó da, da, da pessoa que mora é. na rua. Pois é, mas como é que fica, então? Então, a gente tem que ter dó de quem mora na rua, ao mesmo tempo, essas pessoas, então, teriam o direito de roubar o que as pessoas compram com o trabalho, fruto do seu trabalho, faz como? Faz como? Hein, Luz? Tem saída? Pois é, esse, esse mundo das drogas é complicado, Paulo. parece não ter saída e não ter volta.